எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் என்னங்க நான் வந்து இந்த பாத்திரம் இந்த போல் ஸ்பூன் பிளேட் இதெல்லாம் தட்டு இதெல்லாம் வச்சு உங்க முன்னாடி உட்காந்துட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ அதுதாங்க இது எல்லாமே என்னோடய வுடன் கலெக்ஷன் என்னோடய வீடியோஸில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற கலெக்ஷன் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட இதெல்லாம் இதை எங்கே வாங்கினேன் இதோட காஸ்ட் என்ன இது எப்படி கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி இதெல்லாம் இந்த பாத்திரம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த போல் பற்றியெல்லாம் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க ஸோ வாங்க ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பெரிய போலுங்க இந்த போல் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த போல் வந்து நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருந்தீங்க இது எங்கே வாங்குனீங்க இது அவ்வளோ அழகான ஒரு போல் இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து யூஎஸ்லேருந்து என் ஃப்ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இது ஒரு சாலட் போல் அவங்க யூஎஸ்லேருந்து வரும்போது என்னை கேட்டாங்க ஃபோன் பண்ணி ஹேமா நான் வரேன் உனக்கு ஏதாவது வேணுமா சொல்லுன்னு ஸோ அப்போ நான் வந்து அவங்க ஒரு லிங்க்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இதில் இருந்து உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுன்னு ஸோ அப்போ நான் சூஸ் பண்ணி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தேடி நிறைய தேடினேன் தேடி தேடி எனக்கு என்ன வேணும் என்கிட்ட என்ன இல்லைன்னு பார்த்து எனக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து இந்த போலை வந்து நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இது வேணும் சில ஐ ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் ஸோ அது அவங்க ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி எனக்காக சென்னை வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணி ஸோ தேங்க்யூ கல்யாணி ஐ கால் ஹர் கேப்ஸ் அவங்கள கேப்ஸ்ன்னு கூப்பிடுவோம் நான் செல்லமா ஸோ அவங்க தான் எனக்கு வந்து இது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ சாலட் போல் இது ஒரு சாலட் போல் நல்ல பெரிய போல் இது வந்து ஐம்பத்தி நாலு டாலர் ஆச்சு இது ஒரு ஷாப் சுருளா தாப்லன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பில் இது வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்கு மேட்சிங்காக நான் வந்து நாலு சர்விங் போல் சாலட் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நாலு நாலு போல் இதுவும் நான் வாங்கிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு செட்டாக வருது இந்த போல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் இந்த நாலு போலும் சேர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஆச்சு ஸோ இது வந்து நான் வந்து செட்டாக அப்படியே வாங்கிக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு தட்டு இது நான் இந்த வருஷம் யூஎஸ் போகும்போது சுர்லா தாப்ல அதே ஷாப்பில் தான் நான் அந்த ஷாப் நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் ஸோ அந்த ஷாப் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் சார் இல்லை கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே போய் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் இந்த நாலு தட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டிஸ்பிளேக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்காவது வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு வாங்கினேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டு இந்த செட்டாக தான் வந்தது நாலு நாலு தட்டு ஒரே மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இந்த ஷேப்பும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது இந்த நாலு தட்டு எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஆச்சு நாற்பத்தஞ்சு டாலர் ஸோ இது ரொம்ப நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கலர்ஸ் இந்த போல்ஸும் சரி இந்த பிளேஸும் சரி நான் கலர் ரொம்ப பார்த்து வாங்குவேன் ஸோ எது வாங்கினாலும் நான் எனக்கு ரொம்ப பர்டிகுலர் அந்த கலர் அந்த டோன் எல்லாமே ஒரே டைப்பாக இருந்தால் தான் நான் வாங்குவேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் க்ரெயின் இருந்ததுன்னா நான் வாங்க மாட்டேன் அதாவது வித்தியாசமாக இருந்தால் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தால் நான் எடுக்க மாட்டேன் அடுத்தது இந்த தட்டு இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து சென்னையில் ஒரு கடையில் வாங்கினேன் அங்கே நான் கொஞ்சம் உடன் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கலரில் இருந்தது இந்த மாதிரி நிறைய தட்டு இருந்தது ஆனால் சிலது வந்து ஒரு பக்கம் டார்க்காக இருந்தது ஒரு பக்கம் லைட்டாக இருந்தது நான் இதை தேடி தேடி இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது அழகாக இருந்ததுன்னு டிஸ்பிளேக்கு வச்சுக்கலாம் தான் நான் வாங்கினேன் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஹெவி தட்டு லைட்டாக இருக்காது ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இப்படி நிற்க வைக்கலாம் அப்படி வச்சிங்கன்னா நல்லா நிற்கும் அது ஸோ இது வாங்கிட்டு வரும்போது நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் டிஸ்பிளேக் தான் யூஸ் பண்ணலான்னு வாங்கினேன் பட் வந்து இது இந்த போலுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக மூடி மாதிரி நல்லா செட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நல்லா பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து இதுக்கு மூடி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இல்லைனா ஏதாவது வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இது நான் சென்னையில் ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு அடுத்தது இந்த ரெண்டு சின்ன ஸ்கொயர் போல் இந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது இது ஆக்சுவலி நான் வந்து சென்னையில் வெஸ்ட் சைடில் வாங்கியிருந்தேன் இது சூப்பராக அந்த இஏ மால் போகும்போது அங்கே வெஸ்ட் சைடில் நான் அந்த ஹோம் செக்ஷனுக்கு அப்பப்போ போய் பார்ப்பேன் என்னெல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ் வந்திருக்கு புதுசாக என்ன வந்திருக்குன்னு அங்கே ரொம்ப அழகான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது அன்றைக்கி போகும்போது இது இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்ததுன்னு பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது இது வந்து ஒரு போல் வந்து ஒன் நைன்ட்டி நைன் அதாவது கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ
இது சின்ன கரண்டி எதுக்காவது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைஸ் எடுக்கிறதுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நல்ல நீளமான கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய கடாயில் ஏதாவது கிண்டணும் ஏதாவது பண்ணோம்னா இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது நான் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி அடுத்தது இந்த உடன் கரண்டி இது பார்த்தீங்கன்னா இது நான் சர்விங்க்கு தான் எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல் இந்த ஷேப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இது சென்னையில் தான் ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினேன் இந்த ஷேப்பு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ ஒரு சர்விங்க்கு தான் அது யூஸ் பண்ணுவேன் சமையலுக்கு நான் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இதுவும் ஒரு கரண்டி ஒரு ஷாப்பில் போகும்போது பார்த்து எனக்கு பிடிச்சது இந்த ஷேப்பும் எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கிண்டத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு வாங்கிக்கிட்டேன் அடுத்தது இந்த ஸ்பேட்டிலா இது ரெண்டுமே பேக்கிங்க்கு பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா வேறு ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நான் போன வருஷம் யூஎஸ் போகும்போது என் ஃப்ரெண்டு வந்து அங்கே என் ஃப்ரெண்டை விசிட் பண்ண போயிருந்தேன் எல்லைக்கு லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஸோ அங்கே போகும்போது அவங்க என்ன எனக்கு ஒரு ஷாப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க வில்லியம் சனோமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஷாப் அது அங்கே வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்பேட்லாம் ஒன்று பெருசு ரெண்டு சின்னது இது செட்டாக வந்தது அந்த டைமில் ஹாலோவின் டைம் அங்கே அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஸ்கல் ஃபேஸ்லாம் போட்டு ப்ரிண்ட்லாம் இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது நான் வா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து செட்டாக வந்தது ரெண்டு இது ஒன்று இது இது ஒரு செட் எடுத்துக்கிட்டேன் இது நல்லா சின்ன 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 போல் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணணும் சாலட் மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அதாவது பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைனா என்ன சொல்லலாம் மேரினேஜ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் ஓடில் செஞ்ச கரண்டி இது வந்து நீங்கள் ரசம் சாம்பார் எடுக்கிறதுக்கு இல்லைனா சும்மா டிஸ்பிளே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப பிடிச்சி நான் வாங்கினேன் இது எக்ஸிபிஷனில் வாங்கியிருந்தேன் ரொம்ப யூஸ் பண்ணல பட் ஐ திங்க் இதுவே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்பிளே வைக்கும் போது தான் தேடி எடுத்தேன் ஆஹா இது இருக்கே இது யூஸ் பண்ணணுமேனு சொல்லிட்டு அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விஸ்க் இந்த மாதிரி எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ரெண்டு இருக்குங்க அது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்குது இருந்தாலும் நான் வந்து ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன் ஏன்னா இதை பார்த்தீங்களா உடன் ஹேண்டில் இதுதான் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பார்த்த உடனே அப்படியே ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருந்தது லைக் சாரி இதுவும் வில்லியம்ஸ் நோமா அங்கே யூஎஸ்லேருந்து தான் வாங்கினேன் இந்த மாதிரி நான் இங்கே எங்கேயுமே பார்க்கலை ஸோ அது பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது யூஸ்வலாக குக்கிங் இல்லது ரெசிபீஸ்க்கு என்னோட ஷோஸ்க்கு இதை நல்லாயிருக்கும் காட்டுறதுக்கு எதுக்காவது நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன் அதே மாதிரி இந்த கரண்டியும் நல்ல பெரிய கரண்டி இது நான் வந்து டிஸ்பிளே ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஏதாவது வைக்கணும்னா அது டிஸ்பிளேக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இந்த கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லி கரண்டி இது இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணதில் அப்படியே புதுசாகவே இருக்குது நான் யூஸ்வலாக ஜல்லி கரண்டி ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் ஐ திங்க் இதுவும் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக ஆசையாக இருக்கும் பார்க்கும்போது வாங்கி வச்சுருவேன் அடுத்தது இந்த ரெண்டு கரண்டி இப்போ நீங்கள் என்னோடய ரெசிபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்டி தான் நான் வந்து குக் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவேன் அதாவது சமையலுக்கு கிண்டறதுக்கு எல் வதக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவேன் அது ப பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ரொம்ப லைட் வெயிட்டுது ஸோ நீங்கள் மிக்சிங்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் பாக்ஸ் பேன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உடன் கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உடன் கரண்டி இப்போ எல்லா பாத்திர கடையிலையும் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஈஸியாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு வந்து பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாயிலேயே ஒரு கரண்டி கிடைக்கும் ஸோ இது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் நல்ல டியூரபிள் ரொம்ப நாள் உழைக்கும் இதுவும் ரெண்டு கரண்டி ஸோ நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வாங்கி வைப்பேன் எந்த ரெசிபிக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தெரியாது அதனால் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அடுத்தது ரோலிங் பின் இது வந்து சப்பாத்தி உருட்டுற ரோலிங் பின் இது நல்ல வெயிட்டு செம்ம வெயிட் இது நல்ல சாலிடுங்கிறது இது நான் ஒரு எக்ஸிபிஷனில் தான் பார்த்து வாங்கியிருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கையுமே நல்லா அழகாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கு கலரும் நல்ல டார்க் வுட் கலர் ஸோ இது நல்ல வெயிட்டு நல்ல சூப்பராக இருந்தது பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினது அதுதானே ஏதாவது பார்த்தா ஆசையாக இருக்கும் வாங்கணும்னு வாங்கிடுவேன் சம்டைம்ஸ் இது ரெண்டாவது வந்து ரோலிங் பின் இது வந்து வேறு ஷேப்பில் இருக்குது கலரும் வேறு மாதிரி இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் மட்டும் நல்லா அப்படி திரும்பும் இருந்து பாருங்கள் நல்லா சுற்றுது பாருங்கள் ஸோ நான் இது ரொம்ப யூஸ் பண்ணதில்லை
ஆனால் நல்லா உழைச்சிது ஒரு ஆயிடுச்சு எனக்கு இது வாங்கி ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ நல்லா உழைக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக எதிர்க்கும் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பூன்ஸ் பேட்டுலாஸ் கரண்டி எல்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் நினைக்கிறீங்க இதுதாங்க இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சது நிறைய பேர் என்னை கேட்டீங்க ஸோ ஃபைனலாக இது நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து இது செட் இது கப் செட் மெஷரிங் கப்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒன் கப் அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் மெஷர்மெண்ட்டில் கிடைக்கும் இது ஹாஃப் கப் இது வந்து ஒன் தேர்ட் கப் இது வந்து வாட்டர் கப் கால் கப் ஸோ ஆக்சுவலி இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்குது சார் அந்த கதையை சொல்லிடுறேன் அவங்களுக்கு ஸோ லாஸ்ட் இயர் நான் யூஎஸ் போகும்போது ஒரு சின்ன ஒன் வெரி ஷார்ட் ட்ரிப் தான் ஒன் வீக் ட்ரிப் தான் ஸோ அப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிருந்தேன் யூஎஸில் தட் இஸ் எல்ஏ லாஸ் ஏஞ்சலஸ் போயிருந்தேன் அவங்க வந்து எனக்கு இந்த இங்கெல்லாம் இந்த கடையெல்லாம் போய் பார்க்கணும்னு ரொம்ப இஷ்டம் அந்த மாதிரி பார்த்துற கடை இதெல்லாம் அங்கே இருக்கிற கடை இங்கெல்லாம் ரொம்ப இஷ்டம் நான் போய் பார்ப்பேன் எப்போவுமே பிடிச்சி தான் அதை வச்சு நான் அதை வாங்கிக்குவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து தான் ரெண்டு கடை பார்த்தேன் ஒன்று வில்லியம் சொனோமா அதுலேயும் சின்ன சின்ன ஐ ஐட்டம்ஸ் நான் பிக்க கலெக்ட் பண்ணி அதை வாங்கியிருந்தேன் அடுத்த இன்னொரு கடை வந்து கிரேட் அண்ட் பேரல் இதுவும் அங்கே ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கடை ஸோ அங்கே போகும்போது ஸோ இதே மாதிரி தான் அந்த கடை சுற்றி எல்லாம் சின்ன சின்னதாக பார்த்துட்டே இருந்தோம் ஸோ அவங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஹேமா இதை பாரு இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு பாருன்னு எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க என் ஃப்ரெண்டு ஷோபா அவங்க காட்டி என்னை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினது தான் இந்த இது செட்டு நான் வாங்கிடுவேன் அவங்க அந்த கடைக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போ போகலைன்னா நான் கண்டிப்பாக அது நான் பார்த்துருக்கவும் மாட்டேன் வாங்கியிருக்கவும் மாட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஷோபா ரொம்ப நன்றி ஸோ இது வந்து இந்த செட்டு கப்ஸும் ஸ்பூன்ஸும் ஒரே செட்டில் இருந்தது ஆக்சுவலி ரெண்டு கலர் இருந்தது ஒன்று வந்து காப்பர் கலர் ஒன்று வந்து பிராஸ் இந்த உடன் ஹேண்ட்லோடு இருந்தது ரொம்ப லிமிட்டட் பீஸஸ் தான் இருந்தது இந்த பிராஸ் ஒரே ஒரு பீஸ் தான் இருந்தது ஒரே ஒரு செட்டு தான் இருந்தது கப்ஸும் ஸ்பூன்ஸும் காப்பரில் ரெண்டு மூணு செ பீசஸ் இருந்தது ஸோ இது ஒன்று தான் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு அருமையான செட்டுன்னு சொல்லலாம் ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் அண்ட் லவ் இது அதே மாதிரி ஸ்பூன்ஸும் வாங்கிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் இது வந்து ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் இது வந்து குவார்ட்டர் டீ ஸ்பூன் பார்க்கும்போது அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது இது ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஆச்சு இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஆச்சு ஸோ பட் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் இது எங்கேயுமே நான் பார்க்கல ஸோ பார்த்த உடனே எனக்கு வாங்கணுன்றது நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ அதுதான் எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க சரி கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணோன்னு இது சொல்லியிருந்தேன் அடுத்தது முக்கியமானது வந்து கட்டிங் போர்ட் ஸோ நம்ம ரெகுலராக குக் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கட்டிங் போர்ட் நம்மளுக்கு அவசியம் நான் ஒரு நல்ல கட்டிங் அதர் இஸ் உடன் கட்டிங் போர்ட் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன் மைண்டில் இருந்தது அப்பப்போ ஷாப்பிங் போகும்போது பார்ப்பேன் ஏதாவது கடையில் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஸோ அங்கே வந்து நான் பார்த்துருந்தேன் ஒரு சின்ன சைஸில் இருந்தது பட் எனக்கு வந்து நல்லா பெருசாக ஒன்று வேணும்னு நான் தேடிட்டு இருந்தேன் நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை ஷேரும் பண்ணலை ஆனால் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது என் ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க டாக்டர் அவங்க யூகேயில் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க ஃபேமிலி கூட வெக்கேஷன் போயிருக்கும்போது கிரீஸ்க்கு போயிருந்தாங்க ஸோ அங்கே ஒரு கிஃப்ட் ஷாப்பில் சும்மா ஒரு கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த உடன் கட்டிங் போர்டை பார்த்துருந்தாங்க ஸோ அங்கே பார்க்கும்போது அவங்க யோசித்தாங்க ஸோ இந்த அழகான கட்டிங் போர்டு யாருக்கு கொடுத்தா நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு யோசிச்சு எனக்காக இது வாங்கிட்டு வந்தாங்க அவங்க சென்னை வரும்போது கரெக்டாக என் பர்த்டே முன்னாடி வா வரும்போது இது வந்து எனக்கு சர்ப்ரைஸாக வந்து கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு ஸோ தேங்க்யூ சங்கீதா ஐ ஜஸ் லவ் திஸ் கட்டிங் போர்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன் பிகாஸ் நான் தேடிட்டே இருந்தேன் ஸோ மைண்டில் இருந்தது அவங்க வரும்போது அருமையான ஒரு கட்டிங் போர்டு இது வாங்கிட்டு வந்தாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு சாலிட் இது நல்ல சாலிட் கட்டிங் போர்டு நல்ல வெயிட்டுங்க செம்ம வெயிட் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஆலிவ் ட்ரீலேருந்து எடுத்து கட் பண்ண ஒரு போர்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ டோட்டல் சர்ப்ரைஸ் ஸோ இதுதான் ஒரு குட்டி கதை இந்த கட்டிங் போர்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் இப்போ ரெகுலராக அதை யூஸ் பண்ணுற ஒரு கட்டிங் போர்டுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு வந்து நான் சின்ன பிளாட்டர்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கியிருந்தேன் இது ஒரு உடன் பிளாட்டர் இது வந்து நான் வந்து ஹோ ஹோம் செக்ஷனில் வெஸ்ட் சைடில் வாங்கியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் லைட் வெயிட் தான் ஆனால் கலர் நல
ஐ மீன் என் ஃப்ரெண்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஆர்டர் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாங்க சுர்லா தாப்லேருந்து ஸோ இதுவும் நான் வந்து டிஸ்பிளேக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து கூட என்னோடய உடன் கலெக்ஷன் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உடன் கலெக்ஷன் மாதிரி உடன் ஆர்டிகிள்ஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி வாங்குவேன்னு ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன் ஸோ ஏதாவது வாங்கும் போது ஃபஸ்ட்டு அதை நான் யூஸ் பண்ண வேணாம் அது எதுக்காக எந்த டிஸ்பிளேக்கு ஆகட்டும் சரி ஏதாவது மிக்சிங் காட்டும் சரி ஏதாவது வைக்கிறதுக்கு அது எல்லாமே நான் யோசிச்சு தான் நான் வாங்குவேன் அது இருக்குது அழகாக இருக்குன்னு நான் டக்குன்னு எடுத்துட மாட்டேன் மேபி சில ஐட் ஐட்டம்ஸ் அப்படி இருக்கலாம் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸாக இருக்கலாம் பட் பெருசு பெருசாக இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்ததுன்னா நான் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி எனக்கு கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ண வேணாம்னு யோசனை பண்ணி தான் நான் வாங்குவேன் ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் உடன் ஆர்டிகிள்ஸ் எப்போவுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்புறம் வந்து இது எப்படி கேர் எடுத்துக்கணும்னா இது வந்து நீங்கள் வந்து தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது குயிக்காக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிடணும் நீங்கள் அந்த சோப் எல்லாமே கொஞ்சம் மைல்டு சோப் தான் யூஸ் பண்ணோம் ரொம்ப ஹார்ஷ் சோப்போ டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்ல மைல்டு சோப்பில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஸ்பான்ஜில் தான் வாஷ் பண்ணோம் இந்த மெட்டல் ப்ரஷ்ஷோ இல்லைன்னா ஸ்க்ராச் ஸ்க்ராச் பேட் அந்த மாதிரி ஹார்ட் சர்ஃபஸில் எதுவுமே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்க்ராச் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா லேசாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு துணியில் தடவி கொஞ்சம் நல்லா தொடச்சிங்கன்னா நல்லா ஷைனிங்காக நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் வாங்கும்போது பின்னாடியே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த உட் பீஸ்க்கு இந்த மாதிரி கேர் எடுக்கணும் ஹேண்ட் வாஷ் தான் பண்ணணும் கோல்டு வாட்டரில் தான் வாஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டிஷ் வாஷரில் இந்த உடன் ஆர்டிகிள்ஸ் எதுவுமே டிஷ் வாஷரில் போட வேண்டாம் கையிலேயே நீங்கள் கழுவிடலாம் இதெல்லாம் சில ஐ டிப்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்க வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அப்புறம் நான் வாங்கும்போது கூட கலர்லாம் கண்டிப்பாக நான் பார்ப்பேன் எனக்கு கலர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த டோன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கிரெயின் நல்லா ஒரே கிரெயினாக இருக்கணும் ஏன்னா கேமராவில் வச்சு பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்குமான்னு நான் யோசிப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் மைண்டில் அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நான் வாங்குவேன் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே எடுத்து இது பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிப்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் அடுத்த வாட்டி இங்கேயாவது போய் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சது யோசிச்சு உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ உங்க பட்ஜெட் பார்த்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹோம் குக்கிங் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எல்லாமே காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும் என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் மற்ற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா எழுதுங்க காமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ அதனால நான் படிச்சுட்டு கண்டிப்பா உங்களை திருப்பி நான் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண